De objectieve Bieracademie Dies organiseert de zaterdag de vierde editie van hun jaarlijks bierfestival. Op de drankenkaart stonden meer dan 100 verschillende streekbieren. Ik vind dit een zeer geslaagd uh, bierfestival. Waarom? Uh, ja, je ziet heel veel volk. Uh, en er staan, een heel veel, er staan een heel groot aantal bieren op de lijst die je uh, ergens anders niet vindt. Nieuwe bieren. Bieren die terug opgerakeld worden. Bijvoorbeeld de Montagnarde van Abbey de Rock is een beetje in de vergetelheid geraakt en nu terug opgenomen. En ik vind dat een zeer, daarom is dat voor mij heel geslaagd. Verschillende bierliefhebbers uit onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en zelfs een verdwaalde Australiër kwamen op proeven van de Hagelandse bieren. So it was about coming to see the beers that um, you really they're so small you can't get them in the United States. You may not get them in other parts of Belgium. Um, you won't see them in London, you won't see them elsewhere. So it was really to get the unique beers that, that you can't find elsewhere. Uh, we've tried a, a, the local Lotterbol brewery, they're blonde and brown, which is really, really good. Very different from a lot of the breweries. And there's a few small local Hageland breweries that produce very small amounts of beer, which we've tried. And we've actually taken <laughs> some home with us. For a Brit, 4.5% is strong beer. But we do drink half litres, you know, we drink the pint. So if you're drinking pints, you don't want to be drinking pints of 8% beer. So this is a, when you first come to Belgium to a beer fest, it is learning that you don't drink Belgian beer like you drink British beer. It doesn't work, guys. <laughs>